بسم الله الرحمن الرحيم هذا اللغة الإنجليزية دي المرحلة الأولى عنوان المحاضرة جرائز وجرائز البوزيشن We use there is and there are to say that something exists positive sentences We use there are We use there is for the singular and there are for the plural For example, there is one table on the classroom Another example, there are three chairs in the classroom or there is a spider in the bag. نستخدم المضا... نستخدم ال... there is و there are في حالة الجمل المثبتة ونستخدم there is في حالة إذا كانت الجملة مفردة و there are إذا كانت الجملة جمع For example, there is one table on the classroom يعني هنالك منظرة واحدة في الصف or there are a spider in the bag وهنالك انكبوت uh, في الحمام There are many people at the bus stop We also use there is with the uncountable nouns نستخدم there is مع الأسماء أو غير مع الأسماء أو غير معدودة For example, there is milk in the fridge or there is milk on the table Construction ونستخدم there is where there are كتابة there is where there are راح تكون بهذه الطريقة The contract the contract contraction of there is is there is يعني تكتب there is بهذه الطريقة يعني بالطريقة المختصرة For example there is a good song on the radio or there is only one chocolate left in the box We cannot contract there are وليس بالإمكان أن نقوم باختصار there are For example, there are nine cats on the roof, or there are only five weeks until my birthday. هذا في حالة اختصار there is where there are. أما في حالة إذا كانت الجملة negative form يعني منفية, the negative is formed by putting not after is or are is or are. There is not a horse in the field, or there are not eight children in the school, or there are there is not a tree in the garden. يعني نستخدم ال ال في حالة النفي راح تكون كالتالي وضع أداة النفي نوت بعد الأفعال المساعدة اللي هي ال is وال are ثم تكملة الجملة. The negative contractions are وتكتب بالطريقة المختصرة في حالة النفي على الشكل التالي there is not أو there are not تكتب بهذا الشكل there is not و there are not. There aren't. أما في حالة questions as to are to form a questions we place is are in front of there. Again, we use any with the plural questions or those which use uncountable nouns. We use also, or we also use there is, well, there are in short answers. For example, is there a dog in the supermarket? No, there are, no, there is not. Are there any dogs in the park? Yes, they are. Is there a security guard in the shop? Yes, they are. في حالة السؤال راح نستخدم الأفعال المساعدة is well are لعمل جملة استفهامية وراح تكون الإجابة على هذا النوع من الأسئلة أما yes or no. هذا تمرين يوضح استخدام there is where there are complete with there is or there are. طبعا هذا تمرين مخصص للصورة. For example, a t-shirt on the bed. راح تستخدم وياه الكلمة الأولى أو المفردة الأولى راح تستخدم أما there is or there are. هاي الصورة تبين إن الفرق بين there is و there are. There is singular noun يعني أسماء مفردة و there are ويا الأسماء الجمع. و there is تستخدم وياه countable noun ويا الأسماء الغير معدودة. For example. There is a book on the desk, or there are books on the desk. وفي حالة الأسماء الغير معدودة, there is some milk on the fridge. في حالة النفي راح تكون بهذه الطريقة. There isn't a singular noun, or there aren't plural noun. وفي حالة incountable nouns راح تكون عن الشكل التالي. There isn't, there is not, وتكملة الجملة. For example, there isn't a pen on the table. في حالة there there are not أو there aren't في حالة plural noun يعني الأسماء الجمع there aren't any pens here
مثلا المحاضرة هي positions basics uh, positions تقصد بها حروف الجر a preposition is a word or group of words used before a noun pronoun or noun phrases of show of show direction time place location special special relationships or introduce an object نستخدم الأفعال الحروف الجر هي عبارة عن كلمة أو مجموعة من الكلمات تستخدم قبل الاسم والضمير أو العبارة الاسمية وللإشارة إلى time الوقت place المكان location الموقع special relationships العلاقات الخاصة وإلى آخره For example Some examples of the prepositions are words like in, at, on, of, and to etc. The prepositions in English are highly Adiomatic, although there are some rules. For use, much of preposition used to uh, is dictated by fixed preposition expressions. In these cases, it is best to memorize the phrases instead of the individual preposition. Prepositions of time. أول استخدام لي الحروف الجر هي الحروف الجارة تشير إلى الوقت to refer to one point in time في حالة استخدامنا للحروف الجار للإشارة إلى الوقت use the prepositions رح نستخدم الحروف الجارة اللي هي in, at, and on و we used with uh, in with part of the day ونستخدم حرف الجار in للإشارة إلى جزء من اليوم not specific time يعني وقت غير محدد months, years and season. For example, here is in the evening. Or the weather is cold in December. وإلى آخره. Use at with the time of day. نستخدم حرف الجر at مع الوقت يعني ال الوقت طول ال يعني طول اليوم. Also use at with noun, with noun, with night في الصباح والمساء and midnight was was الظهيرة. I go to work at eight. وهي eat lunch at noon at noon at noon they go to bed at midnight. We use on with days. I work on Saturdays. Or he does or he does laundry on Wednesday. To refer to extended time, we use the preposition since for by during from to from until with and with him. For example, I have lived in Minneapolis since 2005. Prepositions of place. حروف الجر التي يعني تختص بالأماكن to refer to a place we use the prepositions in the point itself at the general vicinity. On the surface and inside something, وإلى آخره. For example, they will meet in the lunch room, or she was waiting at the corner. حرف الجر التي تختص بالمكان أو الحرف من حروف الجر هي حرف الجر إم و إت أون إنسايد وإلى آخره. Prepositions of location. To refer to a location, use the prepositions in an area or volume, at a point, and on a surface. They live in the country, an area, where she will find him. She will find him at the library, a point where there is a lot of dirt on the window, a surface. حروف الجر التي تختص ب location الموقع هي من حروف الجر اللي هي أولا in و at و on. آخر شيء عندكم proposition of special relationships. To refer a special relationships, use the prepositions above, above, across, above, against, the head of, where, along, among, بين, around, حول, behind, خلف, و pillow, أسفل, وإلى آخره. For example, the post office is across the street from the grocery store. وهذا الجدول يبين لنا الفرق بين أحرف الجر despite from و reading through 
وأباوت وإلى آخره هذا بالنسبة لكل ما موجود في هذه المحاضرة